와, 환상입니다. 저희는 오늘 아주 멋진 장소에 텐트 피칭 했습니다. 이 앞에 잔디밭 있고요. 설산 있고요. 텐트 밖은 스위스입니다. 경치 끝내줍니다. 오늘은 5월 마지막 날 5월 31일 수요일이고요. 저희는 어제 체르마트 바로 인근에서 캠핑했습니다. 이제 아침이 돼서 체르마트 쪽으로 가보겠습니다. 체르마트는 내연기관 차가 들어갈 수 없거든요. 그래서 여기 인근에 타시라는 마을에 주차장에 차를 세우고 열차 타고 들어가야 됩니다. 저희가 타시 주차장 바로 밑이거든요. 타시 마을 주차장까지 6.4km 남았습니다. 햇볕이 이렇게 쨍한데도 빗방울이 조금씩 떨어집니다. 오늘 날씨는 좋을 것 같아요. 체르마트에서 마테오른을 제대로 보려면 3대가 덕을 쌓아야 된다고 하는데 오늘 내일 볼수 있을 것 같습니다. 지도에서 보니까 왼쪽 마을이 란다라는 마을이거든요. R A N D A. 그 다음이 이제 타시고 그 다음이 체르마트입니다. 타시까지만 차가 갈수 있습니다. 타시 주차장 바로 옆에 체르마트로 들어가는 기차 여기 있다 하거든요. 여기 란다라는 마을에서 타시까지 3km 정도 되네요. 다시 나왔다. 이 마을이 타시입니다. 이 마을 끝에 쯤에 대형 주차장이 있고 거기 바로 옆에 기차 여기 있거든요. 여기 어디인지 보고 가장 가까운 데 돼야지. 음. 근데 저기는 셔틀 체르마트 이래 놨다. 실어다 주는 겁니다. 주차하면. 마테오른 터미널 다시. 여긴 갑다, 여기. 네, 여기 오른쪽이 기차역입니다. 네, 이 근처에 가장 가까운 주차장에 차를 대야 되겠죠. 네, 공용 주차장에 들어가 보겠습니다. 2.3m니까 저희도 들어갈 수 있습니다. 어디 불이야? 3 레벨 2에 어, 300몇 개인데 여기로 가보면 아, 이쪽으로 가면 32개, 31개 있구나 여기가 비어있고 위에가 이상하네 우리는 밑에 층보다 차는데 음. 위에가 좋나 이쪽으로 들어가면 11개 남아있단다 이쪽에 네. 야, 주차장 넓습니다 여기 여기서 이제 차를 못 들어가게 하니까 그만큼 주차장은 잘 해놔야 되겠지. 안 그러면 동네가 난리 날 텐데. 여기 주차장에 차 주차했고요. 유럽에 소매치기 차터리 봄이 워낙 많아서 저는 이렇게 새 사슬을 가져와서 열쇠로 잠궈놨습니다. 유리를 깨도 문을 못 연다는 거죠. 지금까지 장시간 차를 세워놓을 때는 이렇게 해놓고 다녔습니다. 이게 보는 사람에 따라서 좀 지나친 거 아니냐 그럴 수 있는데 저희가 프랑스에서 소매치기를 한번 당해본 전과가 있거든요. 털리고 나서 후회하느니 뭐 이렇게라도 해놓는 게 맞는 것 같습니다. 애국에 와서 작은 소매치기만 하나 당해도 물론 잃어버린 돈하고 물건도 아깝지만 기분을 잡치게 되잖아요. 대찜찜하고 그래서 좀 지나치다 싶을 정도로 하고 다닙니다. 도둑질 하는 사람들의 심리를 보면 아무래도 저런 게 하나 더 있으면 조금은 꺼려지겠죠. 물론 제 차를 아주 타켓으로 해서 너를 털고 말겠다 하면 방법이 없죠. 그래도 할수 있는 최선의 예방을 하려고 이렇게 하고 다닙니다. 잠깐 세우는 데는 이렇게 하지 않고요. 반나절 하루 정도 주차해야 될때 이렇게 하고 다닙니다. 이렇게 주차하고 이쪽으로 나가면 화장실도 있고요. 역으로 가는 것 같습니다. 사람들 주차해 놓고 많이 나가네요. 여기 나가면 이제 기차표 사는 데도 있는 것 같습니다. 
네, 여기에 보니까 미트 더 마테호른이라고 써 있습니다. 여기 안에 보니까 영상이 계속 나오고요. 영어 선택하고요. 봅시다. 이시더 뉴티켓, 리로드 키카드 모양, 키커드 레저드 슈즈 모양. 뉴티켓 하면 되겠지. 체르마트 1A, 체르마트 1A, 뭐가 많아? 라운드 트리? 근데 이게 두 개가 있어. 똑같은 게. 어른. 차일드, 아, 이쪽에 체르마트 1A가 있고요. 여기는 어른, 여기는 16세 이하. 여기 체르마트 왕복 어른 16세 이하 이렇게 되어 있네요. 그러면 우리는 어른이니까 이렇게 하고 플러스 하나 더두 개. 32.8 프랑 페이 나우 현금. 우린 카드 할 건데요. 어, 카드 카드 여기 되는 것 같습니다. 그렇게 하면 차표가 나올 겁니다. 어디서 나오느냐? 여기 나오네요. 이게 하나 더 줘야지 있나? 이게 영수증. 야 영수증 왜안 줘? 야 <웃음> 영수증 달랬는데 안 주네요. 됐습니다. 그럼 안 주면 안 주는 대로 말지. 뭐. 네 기차표 샀습니다. 예 여기서 표 사서 이쪽으로 들어가면 됩니다. 여기 넥스트 세틀 투 체르마트 5분 후에 출발한다는 거네. 하나가? 네. 어, 여기로 가면 되겠지. 이거 터치해야 되나? 네. 저 앞에. 네, 여기에 바꿔도 되면 됩니다. 아직 문안 열었네. 저거 터치하니까 문이 열리네요. 예, 탔습니다. 여기 넓은 데는 자전거나 이런 걸 보관하는 데 같고요. 이렇게 보면 또 의자가 있습니다. 저 앞쪽으로 가지. 여기 거꾸로 가는 것 같은데, 여기는. 좌석이. 아, 이거 돌릴 수 있겠네. 이쪽으로 앉아야지. 기차가 이쪽으로 갈 거잖아. 네, 이제 체르마트역에 도착한 것 같습니다. 금방 오네요. 한 15분 걸린 것 같습니다. 네, 체르마트에 도착했습니다. 여기서 마테오론이 보이면 바로 올라가라고 그랬거든. 근데 지금 구름에 갇혀 있네. 아, 마테오론이 동네 구경해야지. 머리가 보이려고 하는데. 저쪽이 구름이 많으니까 이러면 이제 동네 구경 먼저 하고 이제 판단을 해 봐야지. 네, 여기에 한국말로 출발점 이렇게 써 있네요. 역시 한국 사람들이 많이 오는 것 같습니다. 그래도 한국 글씨가 제일 크게 돼 있네. 다른 글씨보다 여기 다니는 차는 매혹적인 이런 것도 한국말로 있고요. 아, 이거 여기 다니는 차들은 모두 전기차라고 합니다. 전기차 외에는 못 들어오니까요. 이거는 마을 버스 같습니다. 스키 버스라고 써 있네. 스키장 가는 버스인가 저거는? 사내 경치. 아, 한국말 많이 써 있습니다 여기. 겨울 장관도 써 있고요. 야 이런 게 지금 한국의 이상입니다. 여기가 고르노고 그라트 올라가는 산악열차 여기거든요. 
여기 보시면 톱니바퀴로 되어 있죠 스위스 관광을 획기적으로 바꾼 개발품이 이 톱니바퀴 레일이랍니다 여기 체르마트 톱니바퀴 레일이 융프라우보다 더 먼저 생겼다고 합니다 스위스에서 제일 먼저 생긴 거죠 이 물을 암바사 물이라 하더라고요 세계 암바사 같죠 지금 마테오르니 저 하얀 구름에 가려서 안 보이거든요 먼저 체르마트 시내 구경하고 저 구름이 거치면 바로 기차 타고 올라가야 됩니다 여기가 M 마을 같습니다 이 조그만한 산골 마을이 이 마테오른 하나 때문에 세계적인 관광지가 됐죠 여기 인구는 그렇게 많지 않다고 합니다 몇 천명이라고 하는데요 여기 사는 인구보다 관광객들이 훨씬 많은 그런 마을입니다 어이구 이거 뭐고 무슨 꽃이고 이거 이거 튤립이가 뭐 튤립이네 여기 자전거 샵인데요 자전거가 1499 프랑 짜리를 할인해서 6299 프랑에 판다네요 별로 안 비싸네요 천만원 이거 하나 살수 있는데요 차에 실을 데가 없지 저희 차가 지금 짐으로 꽉 차서 차에 실을 데가 없어서 이럴 줄 알았으면 자전거 거치대 달고 오는 건데 아깝네 싸네 이쪽은 이제 자전거 대여하는 데 같고요 체르마트 안에 자전거 대여하는 데가 많다고 합니다 자전거로 여기를 돌아보는 분도 많은가 봐요 동네가 그렇게 크지 않아서 뭐 걸어 다녀도 될것 같은데 굳이 자전거 없어도 될것 같은데 네, 체르마트 시내 한가운데 미그로스라는 슈퍼 체인점이 있거든요 이걸 저희가 이탈리아에서 많이 봤나 프랑스에서 많이 봤나 모르겠는데 이게 유명한 체인점 같습니다 한번 들어가 보겠습니다 스위스가 물가가 엄청나게 비싸다는데요 한번 보겠습니다 근데 빵 같은 경우는 그렇게 비싸지 않네요 3.2 프랑 2.4 프랑 정도니까 그렇게 비싼 것 같진 않은데 이런 빵 2.4 프랑이거든요 지금 프랑이 유로하고 거의 비슷합니다 1 프랑이 어제 조회해 보니까 1.08 유로 더라고요 그러니까 거의 똑같은 거죠 1대 1이죠 그렇게 비싸지 않는데요 이런 건빵 종류는 좀싼것 같고요 무화과 3.95 사과 4.95 포도 2.45 배추 우리나라에서 파는 거하고 똑같이 생긴 게 있습니다 4프랑이고요 그렇게 비싸지 않은 것 같은데 우리 상가하고 비싸죠 이거 프랑스나 이탈리아에서 상가하고 비싼데요 상추 한번 보자 상추가 상추를 봐야 돼아 비싸긴 하네 1유로 정도 했는데 아 2.5 상추 같은 경우는 두배 이상이네요 상추에 1.15 물은 그렇게 비싸지 않은데 5.6 이거 6개 들어있는 거거든요 물 6.5 프랑이면 뭐 6.5 유로라고 보고요 저희가 상가하고 비싼데요 2리터 짜리 6개 들이 6.2 프랑이니까요 오히려 프랑스가 더 비싸 보이는데 여기 달걀도 저희가 10개 짜리 7유로 8유로 준것 같거든요 이건 몇개 짜리야 하나 둘셋넷 이건 15개 짜리가 7.5 프랑이면 더싼것 같은데 오히려 여긴 또 계란을 자기가 골라서 담아 갈수 있는 것도 있네요 금액이 얼마요 이거 한 개에 0.7 프랑 같습니다. 와, 아, 알도 되게 크네 이거. 어, 저거는 자기가 좋은 거 골라서 가는데 그렇게 비싼 것 같지 않은데 이게 비싼 건가 지금 우리가 잘못 계산하고 있나? 나중에 다른데 사는 거 한번 비교해 보겠습니다. 저희가 다 적어놨거든요. 이거 돈가스 같은데요. 4.95. 그런 거 생선 가스 그런거 생선 가스 이런거 사먹어 들때 7유로 이렇게 사먹어 오히려 더 싼거 같은데 이상하네 스위스 물가가 비싸다고 악명이 높은데 프랑스 이탈리아 보다 더 싼거 같습니다 이런거 주스 주스 우리 똑같네 주스 5.95 거든요 네, 저희가 3일 전에 프랑스하고 스위스 국경지대에서 비싸다고 미리 샀거든요 주스 가격이 똑같은데요 감자가 감자 저희가 프랑스 이탈리아에서 5유로 정도 줬거든요 
이거 3.95인데요? 마늘, 한 망으로 되어 있는 거. 1.10. 그렇게 안 비싼데? 이거 3불이다. 골드 키위 프랑스에서 1.45 유로 정도 했을 거다. 근데 정말 맛있었잖아. 음. 이건 더 맛있어 보이는데? 알이 엄청 크고. 음. 뉴질랜드 산이네. 그렇게 비싸지 않아. 오. 이 마트가 이렇게 싼 건지, 이거 체르 마트인데 더구나, 여기가. 이 작은 마을, 이 비싼 땅 한가운데에 테니스 코스가 있습니다. 아, 테니스 코트 엄청 큽니다. 스위스에 유명한 테니스 선수가 있다던데 그래서 스위스에서 테니스가 아주 인기 있다고 합니다 마른 하늘에 갑자기 비가 옵니다 오 멋진 교회 있습니다 이런 건 정말 오래된 가옥입니다. 어이. <웃음> 무너지는 거 아이가? <웃음> 스위스는 시계 같은 정밀 산업이 발전을 했고요. 그 자부심 때문에 스위스에서는 메이드 인 스위스라고 안 하고 스위스 메이드라고 한다고 합니다. 여기도 스위스 메이드라고 되어 있고요. 마트 물가는 비슷하거나 좀싼 것도 있었는데요. 여기 햄버거 집의 메뉴는 확실히 비쌉니다. 빅버거 세트 메뉴가 23프랑이네요. 아이구야. 싱글이 14.5 프랑 옛날 가옥인데요 이게 뭘까요 <웃음> 버섯같이 생긴 이 돌멩이 뭘까요 이게 옛날에 지가 집 위로 올라가지 못하게 방지하는 뭐라고 해야 되나 지방지 턱이라고 해야 돼 <웃음> 지방지 턱입니다 지가 이렇게 기둥 타고 올라가다가 돌멩이 만나면 못 올라가겠죠 이제 여기가 마을 맨 꼭대기 같습니다 어이 닭이 있네 다가고 독수리가 있네 여기. 아, 진짜 여기도 곳곳에 집 짓는 공사 많이 하네요 여기도 공사하고 있고 저쪽에도 공사하고 있고 저건 택시입니다 택시 택시나 마을버스나 생긴 건 똑같이 생겼습니다 어, 여기는 마사지 샵이 있네요 피곤하시면 돈 얼마 안할 겁니다 한 50만원 할 거니까 마사지 한번 받고 가시기 바랍니다 저희는 돈은 있는데 피곤하지 않기 때문에 그냥 갑니다 햇빛은 쨍 나고 하늘은 파란데 빗방울이 떨어집니다 이런 건물은 정말 오래된 것 같습니다 나무를 사이사이 이렇게 끼워서요 이런 곳은 다 비어 있습니다 아이고 안에 뭐 잡동사니가 들어가 있네 이 마을 올라가는 길인데요 전형적인 알프스입니다 네 마을 이쪽에서 쭉 올라오니까 스키 갖고 가는 분들이 있고요 여기에 케이블카가 있네요 이쪽은 스키 관련 샵들이 많네요 아 건물 이쁘게 지어놨습니다 색깔 레스토랑 있는데 여기 뒷마당이 제일 잘 보일 것 같습니다 레스토랑 클레인 마테오른 이쪽으로 내려가 보면 어 이제 보이네 구름이 거치니까 서서히 나타나고 있습니다 저기 마테오른입니다 아, 여기서 누워서 이렇게 보라고 이렇게 있다 하거든요 이건 레스토랑에서 설치한 것 같고요 마을에 이런 게 많이 있대 누워서는 안 보이는데 산이 누워서는 나무 때문에 안 보여요 <웃음> 일광유 가는 곳이네 야 이거 편안해 보이네 <웃음> 네 저기 까만 바위 뒤쪽에 하얗게 돼 있는 저게 지금 구름이 거치니까 점점 나타납니다 저게 마테오른입니다 자 이제 날씨 개니까 행글라이더도 날아다니고요 하늘 파랗죠 자, 하늘이 점점 파래지고 있습니다 패러글라이딩입니다 어 패러글라이딩이니까 우리는 하늘에 날아다니는 건다 행글라이더인 줄 압니다 <웃음> 저런 거잘 모르니까 네, 이쪽으로 올라오면 마테오른 올라가는 케이블카가 있습니다 저희는 산악기차만 타고 가는 줄 알았더니 케이블카라도 올라가네요 이제 점점 산이 보입니다 
아직 꼭대기가 조금 덜 보이는데 네 이제 마테오른 꼭대기가 보입니다 마테오른이 보입니다 저기 왼쪽 구름만 살짝 더 거치면 풀같이 생긴 부분이 보일 것 같은데 오후에 더 나아질 것 같아서요 저희는 산악열차 타려고 이제 산악열차 역으로 내려가고 있습니다 오늘 올라가 보고 산을 완벽하게 보면 다시 갈 필요 없고요 내일은 오후에 맑다 그랬거든요 내일 오늘보다 더 나으면 내일도 한번 더 올라가 볼 생각입니다 언제 오겠습니까 어느 분 유튜브 보니까 마테호르이 보이면 밥도 짐도 다 팽개치고 올라가라 그러던데 체르마트 중심가에서는 여기 다리 있죠 여기 육교 있고요 이 엘리베이터 타고 올라가면 여기 육교 위에서 본다는 거죠 사람들 많이 있거든요 이런 것도 정말 오래된 집 같습니다 지금은 다 비어 있고요 지붕 2는 또 돌이네요 헬리콥터가 이렇게 가까이 내려올까요? 이스 하면 시계죠 롤렉스 가격이 얼마냐 어, 가격이 안 붙어있네 왜 가격이 안 붙어있지 저는 시계를 잘 모르니까 이런 시계 한 5천만 원 할까요 롤렉스 하나 살수 있는데 지금 산악열차 타러 가야 돼서 다음에 사겠습니다 이건 저는 상표를 모르겠는데 14,600프랑 그러면 우리 돈으로 한 2,100만 원 정도 되네요 롤렉스 가게 옆에 있으니까요 롤렉스 너무 비싸서 부담되시면 이거 하나씩 사시면 되겠습니다 이거는 뭐 얼마 안 합니다 이거 또 건너편에 이런 상표의 시계가 있습니다 이건 가격이 얼마인지 한번 봅시다 4,190 이것도 제가 상표를 모릅니다 상표는 모르겠는데 시계가 이건 좀 고급스러워 보이는데요 롤렉스보다 더 고급스러워 보이는데 근데 가격표가 없습니다 뭐 가격을 알아야 사지 이게 비싼 시계인가 봅니다 색이 화려하네요 쭉 옆에 보면 이 체르마트에서 제일 맛집이랍니다 여기가 맥도날드 일설에 의하면 맥도날드 커피가 체르마트에서 제일 맛있다는 소문이 있습니다 마테오른에 맞춰서 사진 찍는 초콜릿이 있는데요 이거 초콜릿 잘못 샀습니다 이거 노란 거 사면 안 되고요 다크 초콜릿을 사야 되는데 그 다크 초콜릿에만 옆에 그림이 있답니다 체르마트 꼭대기 그림이죠 거기하고 체르마트하고 딱 맞춰서 인증상 찍으면 신라면 컵라면 하나씩 준다네 여기가 메인 거리입니다 카페들 쭉 있고요 저기 밑에가 여기고요 그 왼쪽에 아까 로렉스 시계 있고요 아이고 여기 빵 엄청나게 큽니다 소세지입니다 소세지 여기 소세지 파는 가게네 요 여기는 고급 레스토랑과 같습니다 건물이 아주 멋지네요 여기는 체르마트 기차역 바로 앞에 산악열차 타는 곳입니다 여기가 티켓 끊는 데 같고요 뭐 여기 기계에서 사도 되네요 네 여기에서 사면 될것 같습니다 영어로 누르고요 뉴 티켓 똑같네 보르노브라트 라운드 트립 어덜트 두장 이만 비싸 220 이게 더 비싸 와 산악열차 표 엄청 비쌉니다 그냥 표는 왕복에 1인당 110 이고요 이거는 보니까 15시 35분 이후에 당일 돌아오는 왕복권은 1인당 80프랑 이거든요 둘이 160프랑 입니다 3시 35분 거 타고 올라가 보겠습니다 역군의 안에 지하 쪽으로 내려오면 화장실이 있거든요 그 화장실 옆에 보면 캐리어나 짐 보관할 수 있는 짐 보관소가 있습니다 산악열차 시간이 좀 남아서요 
역 앞에서 빵하고 주스로 점심 때웁니다 네, 저희는 3시 35분 기차 타고 올라갑니다 날씨는 좋은데요 저 구름을 보니까 살짝 머리만 내밀었습니다 올라가도 구름이 많아서 오늘 제대로 된 마테오름을 볼수 없을 것 같은데요 일단 표 사놨으니까 올라갔다 내려오고요 내일은 등산에서 한번 올라가 볼 생각입니다 올라가는 루트를 따로 알고 있거든요 이제 산악열차 타러 갑니다 네, 체르마트에서 출발해서 하나 둘셋 세정류장 거쳐서 고르노 그라트 올라가네요 산악열차 출발했습니다 Your ticket allows you to join or leave the train at any station or to make a stop along the way. We wish you a pleasant journey. <목소리도> 저쪽에 마테오름 보이는데요. 꼭대기는 구름에 가렸습니다. 여기 중간역이고요. 2,582m네요. 이 트랙 하는 사람도 있네. 다고요. 환상적인 경치네요. 보르노 그라트에 올라왔습니다. 네, 보르노 그라트 여기 내렸고요. 어, 이쪽은 위험하다고 이거 쳐놨구나. 보자 이담 너머로 한번 보겠습니다 와 환상입니다 마트에 오른 꼭대기가 이제 구름에서 잘 벗어났습니다. 여기 망중환을 즐기는 사람이 있습니다. 눈에 누워서. 이 정도는 여행을 해야죠. 
팀이 초콜릿을 안 사와서 빌려달라 해서 우리 거 빌려줬습니다.여기가 해발 3,100m라는 뜻인 것 같습니다. 제가 GPS 보니까 3,140 나오거든요. 여기 들어오니까 3,100m 써 있고 낙서들이 엄청 되어 있는데 한국 낙서는 없네요. 하트도 있고. 한문도 많이 있고요 저희는 내일 걸어서 다시 오기로 하고 기차 타고 내려갑니다 이제 구름이 많이 끼어서요 거의 안 보입니다 내일 날씨가 화창해지기를 기도하면서 내려가 보겠습니다 저기 들어가 보니까 호텔이네요 호텔 하루에 600프랑 밖에 안 합니다 600 프랑이면 한 90만 원 정도. 그렇네. 그러면 여기서 하룻밤 잘라면 100만 원 이상 들어야 되네. 마트에 오르라고 맞춘다고 산 초콜릿 결국은 까먹습니다. 어, 이 초콜릿을 이렇게 하면 안 되나? 꼭대기 맞춘다고. 일부러 꼭대기 같이 만들어 놓은 것 같은데 이게 초콜릿이 마트에 오른 꼭대기 같이 만들어 놨습니다. 고르노 그라트 올라갔다 내려왔습니다 이제 또 하룻밤 자고 내일은 등산으로 올라가 보겠습니다 저희는 첫날 쉐르마트 관광 마치고 이제 저희 차가 있는 타시역으로 갑니다 어 금방 출발해 버렸네 네, 타시로 가는 열차는 2번 플랫폼에 5시 55분에 또 있네요 네, 다시 타시역에 돌아왔습니다 이제 차 끌고 나가서 오늘 또 캠핑지를 한번 찾아보겠습니다 네, 저희는 새로운 차박지를 찾아서 가봅니다 지금 제가 가는 길이 내일 아침에 트레킹 시작할 때 가는 길이거든요 제가 이걸 지도상으로만 찾아 놓은 곳이라 일단 한번 답사를 해 봐야 됩니다 떨어지 못지 않네. 저쪽에도 차길이 있네요. 어디? 저쪽에. 근데 여기는 막아놨어 지금. 어, 저로 해갖고 가는 길이 있을 것 같은데. 여기 교회네. 좋네. 저쪽으로 가는 길이 있어요. 여기 좋네. 여기 좋네. 
여기 좋습니다 이거 <웃음> 오늘 이 근처에서 캠핑 한번 해보려고 합니다 여기에 마을 같은 게 있는데 사람은 없는 것 같고요 네, 여기 해발이 2260m네요 높은 곳인데 잔디밭도 있고요 <웃음> 이쪽 코너에서 하면 될것 같습니다 한번 살펴보고요 남의 나라니까 조심해서 한번 살펴보고 여기 다 잔디밭인데 멋집니다 동네 저쪽에 물 흐르는 데도 있고요 아마 등산로가 저기 따라서 올라가는 것 같습니다 아 여기 앞에 등산로 있네요 여기 작은 교회도 하나 있고요 저희는 오늘 아주 멋진 장소에 텐트 피칭 했습니다 이 앞에 잔디밭 있고요 설산 있고요 스위스 산자락에서 먹는 된장찌개입니다 소고기 듬뿍 넣고 된장 넣고 된장찌개 끓였습니다 아 맛있겠습니다 텐트 밖은 스위스입니다 경치 끝내줍니다 